conceptual question problem parunga a student is standing at a distance of 50 meter from the bus as soon as the bus begins its motion with an acceleration of 1 meter per second square the student starts running towards the bus with a uniform velocity u assuming the motion to be along a straight road the minimum value of u so that the student is able to catch the bus is dash nabdin ketirukanga appadina indha diagram nu parunga inga vandu or bus ipdi poiterukke inga or student oru thara irukkaru இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இனிஷியலாக வந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கா அப்படின்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க இப்போ இந்த பஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது இனிஷியல் வெலாஸ்ட்டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் இந்த மேன் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து யூ விலாஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் விலாஸ்ட்டில் போகிறா அப்படின்னு கரெக்டுங்களா இப்போ இந்த பஸ் வந்து ஒரு ஒய் டிஸ்டன்ஸ் போகுதுன்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஒய் டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது இந்த பையன் வந்து இங்கேருந்து இந்த பஸ்ஸை போய் கேட்ச் பண்ணிடுவார் ஓகேங்களா அப்போ வந்து அந்த எவ்வளோ மினிமம் ஸ்பீடில் போனால் கேட்ச் பண்ண முடியும்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பஸ் ட்ராவல் ஆனது யூ டி ப்ளஸ் ஆஃப் இடி ஸ்கொயர் போட்டுக்கிட்டோம்னா யூ ஜீரோ ஆஃப் இடி ஸ்கொயர் பஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஓகேங்களா அப்படின்னு எடுத்துங்க இதே பையன் வந்து எவ்வளோ தூரம் போயிருக்காருன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்காரு கான்ஸ்டன்ட் விலாஸ்டாக போகிறதுனா வெலாஸ்டி இன்ட்டு டி அப்படின்னு போட்டுக்கேன் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ இருக்கா அந்த யூடி ப்ளஸ் ஆஃபிட்டி ஸ்கொயருக்கு இந்த யூ மட்டும் அந்த யூ அப்படியே போட்டுக்கோம் ஓகே இந்த யூ வந்து நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒய் வந்து ஆஃப் இடி ஸ்கொயர் தானே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் வி இன்ட்டு டி இப்போ வந்து இந்த எக்ஸ்ன்றது எவ்வளோ ஃபிஃப்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபிஃப்டின் போட்டுங்க ப்ளஸ் ஆஃப் இட்டு ஆக்சலரேஷன் தான் ஒன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒன்னு போட்டு இன்டு டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் வி இன்டு டின்னு போட்டுங்க இப்போ இதை டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் கரெக்டுங்களா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இந்த வி டி இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் வி டின்னு வந்துடுது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கலாம் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டி இஸ் ஈ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா இது குவாலரி ஈக்குவேஷன் இந்த குவாலரி ஈக்குவேஷனில் வந்து நமக்கு ரூட்ஸ் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் அதாவது டிஸ்கிரிமினட் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் தெரியுங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசின்னு தெரியும் அது வந்து ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் யூன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ பி வந்து எவ்வளோ பாருங்க மைனஸ் வி கரெக்டுங்களா ஏ வந்து ஒன் இங்கே ஒன்னு எடுத்துக்கணும் சி வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் வந்து பி ஸ்கொயர் போட்டாச்சு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வந்து ஒன்னு போட்டாச்சு சி வந்து என்ன வந்துருக்குன்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட்னு வந்துருச்சு ஓகேங்களா இங்கே இந்த ஈக்குவேஷன் டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லை டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே டூ பி டின்னு வந்துருக்கும் அதான் மல்டிப்ளை இது ஈக்குவேஷன் போய் டூன்னு போடும்போது அப்போ இங்கே டூன்னு வந்திருக்கும் அப்போ பி வந்து இங்கே பி வந்து டூ வின்னு வர்றதுனால பி ஸ்கொயர் வந்து எவ்வளோ வரும் ஃபோர் வி ஸ்கொயர்னு வந்துருக்கும் அப்போ ஃபோர் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது இல்லையா அப்போ வந்து இது எப்படி இருந்தாலும் ஃபோர் அந்த பக்கம் காமன் எடுத்து அமிச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு வந்திருக்கும் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ரூட் எடுத்துகிட்டோம்னா வி ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ தட் இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் A stone is projected vertically from the bottom of a water tank. Assuming no water resistance, it will go up and come down in same time. But if water drag is present, then the time it takes to go up and the time it takes to come down is stay down and related as something get wrong. You know, when the time taken to go up or the time taken to come down on the general form on the T equal to U by G of the interior. Okay. Now, in the, in the, in the, in the, in the, in the, இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அப்போது போகும்போது எங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வாட்டர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா அதாவது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க வாட்டர் ட்ராக் இருந்துச்சுன்னா வாட்டர் ட்ராக் வந்து ஆப்போசிட் இது மோஷன் இருக்கும் ஆப்போசிட் இது மோஷன் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதனால வாட்டர் ட்ராக்னால வர ரிட்டாலேஷன் வந்து ஏ டவுன்லோட் இருக்கு அப்போ வென் பாடி இஸ் மூவ் அப்வோர்டுன்னு எடுத்துக்கு அப்போ ஜி ஆல்வேஸ் டவுன்லோட் தானே அப்போ வந்து டைம் டேக்கே என்ன அப்வோர்டு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூ பை ஜி ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு வந்துருக்கு ஓகேங்களா இது டவுன்லோட் மோஷன் வரும்போது இது அதாவது அப்வோர்ட் மோஷன் லாஸ்ட் அப்வோர்ட் இருக்கும்போது அப்படி வந்துருச்சு இதே டவுன்லோட் மோஷன் வரும்போது ஜி டவுன்லோட் தான் இருக்கும் ஆனால் வாட்டர் ட்ராக் வந்து அப்வோர்ட் இருக்கும் மோஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஏ அப்போ இந்த கேஸில் எஃபெக்டிவ் ஆக்சப்டேஷன் வந்து ஜி மைனஸ் ஏன்னு வந்துருக்கு டவுன்லோட் ஆகும்போது அப்போ டைம் டேக்கன் இன் டவுன்லோட் பார்த்த
ஏர்னால ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இக்னோர்ட் ஆயிருச்சுன்னா நமக்கு எஃபெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீன் வந்திருக்கும் அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஸ்பீட் டைம் கிராஃப் வந்து மேக்னட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சலரேஷன் அப்போ ஸ்லோப் கான்ஸ்டன்டாக இருந்திருக்கும் அப்போ வந்து இப்போ வந்து ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு டோட்டல் ஆக்சலரேஷன் இந்த ஆக்சலரேஷன் டேரக்டி ப்ரொபர்ஷன் டு வெலாஸ்டின்னு இருக்கும் அதாவது இந்த ஏர் ட்ராக் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வெலாஸ்டின் வரும் அப்படின்னா வந்து ஏ ஏ வந்து ஆக்சலரேஷன் வந்து நாட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு புரியுதுங்களா அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஸ்பீட் டைம் கிராஃப் என்ன வருது ஸ்லோப் ஆஃப் ஸ்பீட் டைம் கிராஃப் வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் வரும் கரெக்டுங்களா மேக்னிட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் சரி ஆனால் அதை இங்கே வந்து இந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் நாட் இக்னோர்டுன்னு சொல்லிட்டதுனால அப்போ வந்து இப்போ இருக்கணும் ஸ்லோப் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடக்கூடாது ஏன்னா வில ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகிட்டுமா ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸும் மாறும் ஸோ ஆக்சலரேஷனும் மாறும் அப்படின்னா ஸ்லோப் நாட் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கிற ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் ஸ்லோப் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது அப்போ இது வராது செகண்ட் கிராப்லாம் பாருங்கள் இந்த பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் ஸ்லோப் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது இது வராது தேர்ட் கிராப்பில் பாருங்கள் ஸ்லோப் கான்ஸ்டன்ட்டாகவே இருக்கிற ரெண்டு சைடு அதாவது மேக்னட் ஆஃப் ஸ்லோப் சேமாக இருக்குது இது வராது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து ஸ்லோப் ஏரியபிளாக இருக்கு அதனால இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஏ பாடி இஸ் ரிலீஸ் ஃப்ரம் தி டாப் ஆஃப் தி டவர் ஹச் மீட்டர் ஹை இட் டேக்ஸ் டி செகண்ட்ஸ் டு ரீச் தி கிரவுண்ட் வேர் இஸ் தி பாடி ஆஃப்டர் டி பை டூ செகண்ட் ஆஃப் ரிலீஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம ஒரு ஹச் ஹைட்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்றோம் அஜு மணிக்குங்க இப்போ இனிஷியல் லாஸ் ஜீரோ போட்டோம்னா டி செகண்ட் டேக்கன் டு கம் டவுன் அப்படின்னா ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம் ஆஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் கரெக்டுங்களா இது டி பை டூ செகண்டில் ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் வந்திருக்கு ஒரு ஒய் டிஸ்டன்ஸ் வந்துருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த ஒய் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு யூ ஜீரோ தான் இனிஷியல் லாஸ்ட் அதனால யூ டி ப்ளஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் யூ ஜீரோ போட்டு ஆஃப் ஜிட்டு டி பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் கரெக்டுங்களா இப்போ இதில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது ஆஃப் ஜி இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு போட்டுக்கலாமா ஏன்னா டி பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது இந்த ஆஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஹச் கரெக்டாக அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் எவ்வளோ போகிறது ஹச் பை ஃபோர் கரெக்டுங்களா அப்போ இந்த டி பை டூ செகண்ட் ஹச் பை ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் கீழே வந்திருக்கு ஆனால் கிரவுண்ட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொத்த ஹைட்லேருந்து இந்த ஒய் கழிச்சிடணும் கரெக்டாக அப்போ கிரவுண்ட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா மொத்த ஹைட்லேருந்து ஒய் கழிச்சிட்டோம்னா அப்போ ஹெச் மைனஸ் ஒய் வந்து ஹெச் பை ஃபோர் தானே வந்தது ஹெச்லேருந்து ஹெச் பை ஃபோர் கழிச்சா த்ரீ ஹெச் பை ஃபோர் அப்போ த்ரீ ஹெச் பை ஃபோர் ஃப்ரம் தி கிரவுண்ட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through two points P and Q separated by a distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour respectively. The velocity of the car midway between P and Q is dash in the gate of the car. That's why, if a car is moving, if P and Q is in the point, the midpoint is in the S. P point is in the speed of the U, Q point is in the V. எஸ் பாயிண்ட்ல வந்து ஸ்பீட் வந்து நம்ம சும்மா டபுள்யூ வச்சுக்கலாம் ஓகேவா மிட் பாயிண்ட்ல தான் எங்களுக்கு வேலை செய்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே ஆக்சலரேஷன் சேமாக இருக்கு மிட் பாயிண்ட்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பி டு எஸ்ஸும் இந்த எஸ் டு கியூவும் ஈக்குவல்னு எடுத்துங்க இப்போ நமக்கு வந்து பி டு எஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கலாம் பி டு எஸ் எடுத்தோம்னா ஃபைனல் வெலாஸ்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் இனிஷியல் வெலாஸ்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏ எஸ் அப்படி தானே டூ ஏ எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுங்க இங்கே இப்போ எஸ் டு கியூ எடுத்தீங்கன்னா எஸ் டு கியூ எடுத்தீங்கன்னா எஸ் டூ கியூ எடுக்கும்போது இனிஷியல் லாஸ்ட் டபுள்யூ ஃபைனல் லாஸ்ட் வி அதே பி டூ எஸ் எடுக்கும்போது இனிஷியல் லாஸ்ட் வியூ ஃபைனல் லாஸ்ட் டபுள்யூ அப்போ எஸ் டூ கியூ எடுத்தோம்னா ஃபைனல் லாஸ்ட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இனிஷியல் லாஸ்ட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ ஏஎக்ஸ் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் பாருங்க ரெண்டு ஈக்வேஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவல் தானே அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவல் போட்டுங்க இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் ஈக்குவல் போட்டிங்களா ஓகே அப்போ என்ன ஆகும் டபுள்யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டபுள்யூ ஸ்கொயர் வந்தால் இந்த டபுள்யூ ஸ்கொயர் எந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க அப்போ என்ன வந்து டூ டபுள்யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் இந்த யூ ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருங்க ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் கரெக்டா அப்போ டபுள்யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் பை டூன்னு வந்துருச்சா டபுள்யூ தானே வேணும் நமக்கு ரூட்
அப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் ஒரு டேப் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஒரு டேப் இருக்கிற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இந்த டேப்ல இருந்து வாட்டர் ரெகுலர் இன்டர்வல் விழுந்துட்டே இருக்கு வென் ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப் ரிலீச்சஸ் தி க்ரௌண்ட் தேர்ட் ட்ராப் ரெடி டு ஃபால் அப்படின்னு இது ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப்பு இது தேர்ட் ட்ராப்பு அப்போ செகண்ட் ட்ராப் ஓடால ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கும் கரெக்டுங்களா இப்போ செகண்ட் ட்ராப் டி செகண்டுக்கு முன்னாடி விழுந்திருக்குன்னா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப் டு செகண்ட் ட்ராப்புக்கு முன்னாடி டி செகண்ட்க்கு முன்னாடி விழுந்திருக்கும் அப்போ தேர்ட் ட்ராப் விழுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப் வந்து டூ டி செகண்டுக்கு முன்னாடி விழுந்திருக்கும் அப்படி எடுத்துக்கலாமா இந்த டேப்ல இருந்து இந்த ஹைட்டை வந்து சும்மா நம்ம ஹச்சுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட் ட்ராப் ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் இட் ஸ்கொயர் யூ ஜீரோ தானே அப்படின்னு பண்ணிக்கணும் ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் போட்டு ஆஃப் இன்ட்டு ஜி இன்ட்டு டூ டி ஸ்கொயர்னு வந்துருது கரெக்டுங்களா அப்போ ஹச் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் வந்துருது ஏன்னா இங்கே டூ ஸ்கொயர் போட்டால் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்துருது அடுத்து இந்த செகண்ட் ட்ராப் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கீழே வந்து இருக்குன்னா ஒய் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கணும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் யூ ஜீரோ அதனால ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் போட்டோம் இப்போ ஹெச்சுக்கும் ஒய்க்கு என்ன ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச் இருக்கு இல்லையா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் பிளேஸில் ஒய் போட்டால் ஃபோர் இன்ட்டு ஒய்னு வந்துருது இப்போ ஹெச் தான் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஃபைவ் மீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஹெச் வந்து ஃபைவ் இன்னு போட்டுருக்கீங்க ஒய் ஸ்கொயர் கிடையாது ஒய் ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் ஒய் போட்டோம் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு வருது கரெக்டாக என்ன ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் பண்ணிட்டோம் ஆனால் வந்து கிரவுண்டில் இருந்து தானே செகண்ட் ட்ராப் எவ்வளோ கேட்குறாங்க அப்போ மொத்த ஹைட்டில் இருந்து ஒய்யை கலைச்சிருங்க அப்போ கிரவுண்டில் இருந்து செகண்ட் ட்ராப் கிரவுண்டில் இருந்து செகண்ட் ட்ராப் எவ்வளோ இருக்குன்னா மொத்த ஹைட்லேருந்து ஃபைவ் மைனஸ் ஒய் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கழிச்சிட்டு மேலே என்ன வரும் சொல்லுங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ பார்ட்டியில் மூவ் செலாங்கி ஸ்ட்ரைட் லைன் சஸ் தட் இட்ஸ் ஆங்க் இது கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இட்ஸ் ஆக்சலரேஷன் வேரிஸ் வித் டைம் டிஎஸ் விடி அப்படின்னு இருக்கும் The particle starts from the origin with the initial velocity v0. The distance traveled by the particle in time t will be dash in k. Now, acceleration on the acceleration question is going to be the acceleration varies as b t in jolly. Now, acceleration b t in jolly. Now, acceleration is equal to dv by dt. That is equal to b t in port. Now, dv is equal to b t in dt in port. Integral is equal to integral. இனிஷியல் வெலாசிட்டி வி நாட் போட்டு ஃபைனல் வெலாசி வின் போட்டுங்க ஜீரோ டு டி செகண்ட் போட்டோம்னா இது இன்டகிரேட் பண்ணால் டிவி பண்ணால் வி மைனஸ் வி நாட் லிமிட் சப்ஜெக்ட் பண்ணிடுங்க இந்த பிடி இன்டகிரேட் பண்ணால் வி இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஈக்குவேஷனில் வி நாட்டை வந்து ரைட் சைடு காமிச்சிருங்க அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ப்ளஸ் விடி ஸ்கொயர் பை டூ வந்துருக்கு கரெக்டுங்களா இப்போ விக்கு வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் டிஎஸ் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு போட்டுருங்க இப்போ இதில் இருந்து டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் இன்ட்டு டிடி ப்ளஸ் டிடி ரைட் சைடில் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க டிடி ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு டிடின்னு போட்டுக்கிறீங்க இப்போ ரெண்டு பக்கம் இன்டகிரேட் பண்ணிக்கிறீங்க இன்டகிரேட் பண்ண இன்டகிரல் டிஎஸ் என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் எஸ் வருது இன்டகிரல் வி நாட் டிடி டிடி என்ன வரும் வி நாட் இன்ட்டு டிடி இன்டகிரேட் பண்ண டி வருது ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வரும் டி கியூ பை த்ரீ வரும் ஆல்ரெடி பை டூ இருக்கிறதுனால பி டி ஸ்கொயர் பை த்ரீனு வரும் சாரி இந்த இது பண்ணால் பி டி ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணால் டி கியூ பை த்ரீனு வரும் ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்குங்களா த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் வந்துடுது கரெக்டுங்களா அப்போ வந்து வி நாட் டி ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் பிடி கியூப் அப்படின்னு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வரும் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் கிடையாது வேரியபிள் ஆக்சலரேஷன் அதனால இந்த கேல்குலஸ் மெத்தட் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் ஏ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் இன் டைம் டி அக்கார்டிங் டு ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஒன் தி ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் ப்ரொப்போர்ஷன் கேட்டிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஒன் தானே போட்டிருக்காங்க இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வெலாசிட்டி கிடைக்கும் அதாவது டிஎக்ஸ் பை டிடின்னு இந்த வெலாசிட்டி கிடைக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இது வந்து சைன் ரூல் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் மைனஸ் ஒன் முன்னாடி வந்துடும் இன்ட்டு டி ப்ளஸ் ஃபைவ்னு வந்துட்டு பவர் மைனஸ் ஒன் போட்டோம் மைனஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் ஒன் போட்டோம் சரிங்களா ஏன்னா எக்ஸ்
பிளஸ் ஃபைவ் பவர் மைனஸ் டூன்றது தான் ஆல்ரெடி நமக்கு வெலாசிட்டி அப்படின்னு இங்கே டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த ப்ளேஸில் வெலாசிட்டி போட்டிருக்கோம் அப்போ ஆக்சலரேஷன் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு வெலாசிட்டி பவர் த்ரீ பை டூ வந்துருச்சு சரிங்களா அப்போ ஆக்சலரேஷன் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு வெலாசிட்டி பவர் த்ரீ பை டூ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஃப்ரம் ஏ பெலூன் மூவிங் அ போர்ட் வித் ஏ வெலாசிட்டி ஆஃப் டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஏ பேக்கெட் இஸ் ரிலீஸ்டு வென் இட் இஸ் அட் ஏ ஹைட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஃப்ரம் தி கிரவுண்ட் தி டைம் டேக்கன் பை இட் டு ரீச் தி கிரவுண்ட் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணலன்னா இங்கே ஒரு ஒரு சட்டான ஹைட்டு ஹச்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஹைட்டில் பலூன் எங்கே இருக்குது இந்த பலூன் வெலாசிட்டி வந்து ஒரு யூ இருக்குது யூ தான் டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குதுங்க இப்போ இந்த கேஸில் வந்து பாடியை ரிலீஸ் பண்ணணும்னா டியூ டு இனர்ஷா மோஷன் இந்த பாடிக்கு வந்து அதே வெலாசிட்டி டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் நினச்சிடும் அதனால் இந்த பாடி இப்படி அப்போர்டு போயிட்டு அப்புறம் கீழே கிரவுண்டு வந்து ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்போர்டு இருக்குது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி டவுன் இருக்குது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இனிஷியல் பாயிண்ட் வந்து ஏ இருக்குது ஃபைனல் பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏ டு பின்னு இருக்குது அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆக்சலரேஷன் டவுன்லோடாக இருக்குது அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து மைனஸ் ஹச்சு எடுத்துங்க ஆக்சலரேஷன் மைனஸ் ஜின்னு எடுத்துங்க வெலாசிட்டியும் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துங்க ஏன்னா வெலாசிட்டி வந்து அப்போட் எல்லாம் பாசிட்டிவ் எடுத்துங்க டவுன்லோட் நெகட்டிவ் எடுத்துங்க வெலாசிட்டி நம்ம பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன் எடுத்துக்கும் இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் இடி ஸ்கொயர் எஸ் வந்து மைனஸ் ஹச்சுன்னு போட்டுங்க யூடின்னு போட்டு மைனஸ் ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் போடுங்க இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை மைனஸில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஹச்சு ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் வந்துருச்சு இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணிக்கணும் வென் ஏ பாடி இஸ் ப்ரொஜெக்டட் அட் சர்டன் ஹைட்டு அப் போர்டு அப்படின்னு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து ஆன்சர்லாம் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க ஹெச் வந்து எவ்வளோப்பா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் யூ எவ்வளோ டுவெல் ஸோ மைனஸ் டுவெல் டி ப்ளஸ் ஆஃப் இன் ஜி எவ்வளோப்பா டென் டென் டி ஸ்கொயர் இப்போ இது என்ன பண்ணுங்க டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ ஒன் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டி ப்ளஸ் டென் டி ஸ்கொயர் இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் டென் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டி மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்து கரெக்டுங்களா இது வந்து நம்ம ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் மைனஸ் பி ரூட் மைனஸ் பி வந்து பி வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரெக்டாக அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஃபோர் ஏ வந்து டென் சி வந்து மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி அப்போ ப்ளஸ் ஆயிரும் சரிங்களா ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வந்து டென் இன்ட்டு இது ஒன் தேர்ட்டி அப்படின்னு போட்டுக்கணும் கரெக்டாக டிவைட் பை டூ ஏ அப்போ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணணும் இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் சிம்பிளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்னா செவன்ட்டி சிக்ஸ்னு வரும் அப்போ வந்து நம்ம எழுதும்போது டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி இந்த ப்ளஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஸோ தட் ஃபைவ் செகண்ட் வருது மைனஸ் எடுத்தால் டைம் வந்து நெகட்டிவ்னு வராது அதனால் அதை விட்டுருவோம் ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ன்றது கரெக்டான ஆன்சர்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் டூ பாடிஸ் பிகின் ஏ ஃப்ரீ ஃபால் ஃப்ரம் தி சேம் ஐட் அட் ஏ டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் என் செகண்ட் If vertical separation between the two bodies is uh, one after n second from the start of the first body, then n is equal to dash and chalier. Now, if you want to ask the first body, you want to ask the first body, you want to ask the second body. If you want to ask the first drop, you want to ask the first body, you want to ask the second body. If you want to ask the first body, you want to ask the first body, you want to ask the second body. If you want to ask the first body, you want to ask the second body, you want to ask அதாவது அட் தென் இன்டர்வல் ஆஃப் என்ன சொல்லியிருக்கோம் கேபிட்டல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்போ செகண்ட் பாடி இப்படி ட்ராப் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இப்படி ட்ராப் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு பாடி ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப்டர் என் செகண்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் பாடி சொல்லிட்டார் அப்போ செகண்ட் பாடி வந்து எவ்வளோ டைம் ட்ராவல் ஆகிருக்குன்னா என் மைனஸ் என் டைம் ட்ராவல் ஆகிருக்கும் கரெக்டுங்களா ஏன்னா என் செகண்ட் லேட்டாக தான் செகண்ட் பாடி ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் இது டிஸ்டன்ஸ் ஆகும் போய் செகண்ட் பாடி கொடுக்குது அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் எஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் டூ வந்து ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பாடி வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா எஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ
இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிட்டு ப்ளஸ் ஆஃப் ஜி இன்ட்டு டூ என் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இந்த ஆஃப் ஜி என் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஜி என் ஸ்கொயர் கேன்சல் இங்கே டூ டூ கேன்சல் இந்த மைனஸ் ஆஃப் ஜி அந்த பக்கம் போயிடும் அப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் இங்கே வந்து ஜி இன்ட்டு டூ என் என் தான் இருக்குது அப்போ ஜி இன்ட்டு என் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஜி என் ஸ்கொயர் பை டூ வந்துடுது கரெக்டாக இப்போ இந்த ஜி நீங்கள் அவங்க என்ன கொஸ்டின் தேர்ந்து என்ன தானே கேட்டிருக்காங்க என்ன மட்டும் வச்சுட்டு மற்றதுல அந்த பக்கம் வச்சுருங்க என்ன ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஜி என் ப்ளஸ் ஜி என் ஸ்கொயர் பை டூ இருக்கு ஒரு ஜி என் போட்டாச்சு இந்த ஜி என்னும் ஜி என்னும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்படி பண்ணால் என்ன இருக்கு ஒன் பை ஜி என் ப்ளஸ் என் பை டூனும் அந்த இருக்கு அப்படின்னா ஆப்ஷன் வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் A bus is moving on a straight road towards north with a uniform speed of 50 km per hour. Then it turns left through 90 degree. If the speed remains unchanged after turning, the increase in the velocity of bus in turning process. Increase in the velocity of the bus in the turning process. Get it? Up increase in velocity. Now, what do we do? Final velocity minus initial velocity. This is the final velocity plus minus initial velocity. Get it? இனிஷியலாக இந்த பாடி எப்படி போயிருக்கு டுவர்ட்ஸ் நார்த் நார்த் எத்தனை எப்படி போயிருக்கு அப்போ இனிஷியல் வாசிட்டு டுவர்ட்ஸ் நார்த் வச்சுக்கோங்க ஃபைனலாக இந்த டேக்ஸ் லெஃப்ட் ஆர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்படி இருக்கு இது எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது ஃபைனல் வாசிட்டி அப்போது நமக்கு வந்து இது ஃபைனல் வாசிட்டி பிடிச்சிட்டு இனிஷியல் வாசிட்டி மைனஸ் வியூ எப்படி எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் வியூ யூக்கு ஆப்போசிட் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது வந்து சவுத்தில் இருக்குது இது வந்து வெஸ்ட்டில் இருக்குது கரெக்டாக சவுத்து வெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா வந்து வி மைனஸ் வியூனா வீக்கு மைனஸ் வியூக்கு ரிசல்ட் எந்த இடத்துல இதுதான் வி மைனஸ் வியூ அப்போ வி மைனஸ் வியூ தான் இன்க்ரீஸ் இன் வாசிட்டி இது எந்த டேரக்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட்டில் இருக்கு அடுத்து இந்த ஆங்கிள் பிரியின் டூ வெக்டார்ஸ் வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கு இந்த ரெண்டு வெக்டார் ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் ஏன்னா வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் வித்வுட் சேஞ்சிங் மேக்னிடியூட் இந்த ஸ்பீட் ரிமைன்ஸ் அன்சேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு வெக்டார் வந்து ஈக்குவல் வெக்டாராக இருந்து ஆங்கிள் பிரியின் தேம் நைன்டி ஆயிருச்சுன்னா ரிசல்டன்ட் வெக்டாருக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க ஒன்னாவது வெக்டார் இன்ட்டு ரூட் டூ டைம்ஸ் வரும் இது இந்த ஃபார்மில் எப்படி இருக்குதுன்னா பேரலோ கிராம் ஆஃப் வெக்டரேஷன் இருக்கும்போது ரூட் ஆஃப் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ வி ஒன் வி டூ காஸ்டா அப்படின்னு வந்துருக்கும் இந்த டீட்டில் வந்து நைன்டி டிகிரி போட்டுருவோம் காஸ்ட் நைன்டி ஜீரோ ஆகிட்டு இப்படி வந்துடும் வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூ வந்துடும் என்ன ஸ்பீட் ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க அப்போ வி வந்து ஃபிஃப்டின் தெரியும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ரூட் டூ இருக்கு ரூட் டூ என்றது எவ்வளோப்பா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படி இல்லைன்னா இதை ரூட் டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா வந்துடும் அப்படி அப்படி பண்ணலாம் இல்லைன்னா இல்லைன்னா எப்படி விட்டுருங்க ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ரூட் டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டுட்டோம்னாவே இது சிம்பிளை பண்ணால் செவன்டி பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு ஆல்மோஸ்ட்டு கிடைக்கும் டேரக்ஷன் வந்து சவுத் வெஸ்ட்னு தெரிஞ்சிச்சு அதனால் செவன்டி பாயிண்ட் செவன் சவுத் வெஸ்ட் டேரக்ஷன் அப்படின்னு